নমস্কার আমাদের উই তিন থার্টি এডুকেশনাল চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই এখানে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা বিভিন্ন বিষয় ও প্রশ্নাবলী নিয়ে একটা গঠনমূলক আলোচনার চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে ঘিরে আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়গুলিকে সহজ কার্যকরী ও সাবলীলভাবে উপস্থাপিত করার যে সমস্ত এসপিরেন্ট কম্পিটিটিভ এক্সামকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনা করছে তাদের জন্য এই পর্বগুলি কার্যকরী হবে এবং তারা এই উদ্যোগের দ্বারা উপকৃত হবে এই আশা রেখে আমরা আজকের সেশন শুরু করছি আজকের প্রথম প্রশ্ন আত্মঘাতী থলি নামে পরিচিত কোসুঙ্গানু কোনটি উত্তর হবে অপশান বি লাইসোজম আমরা জানি লাইসোজম কোসঙ্গানুটি আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইডাল ব্যাগ নামে পরিচিত এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ষোলোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম কোষ আবিষ্কার করেন তিনি কর্কের ছিপির প্রস্তচ্ছেদ থেকে কোষ আবিষ্কার করেন আসলে তিনি কর্কের ছিপির প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে মৌচাকের কুঠুরির মতো সরভুজাকার কিছু স্ট্রাকচার দেখতে পান যেগুলিকে তিনি সেল বা কোষ নামে অভিহিত করেন কিন্তু তিনি যেগুলি লক্ষ্য করেছিলেন সেগুলি ছিল প্রত্যেকটাই মৃত কোষ প্রথম সজীব কোষ পর্যবেক্ষণ করেন ষোলোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী লিউয়েন হক বিজ্ঞানী লিউয়েন হক ষোলোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রথম সজীব কোষ পর্যবেক্ষণ করেন এই সজীব কোষগুলি ছিল ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া এবং এই জন্য বিজ্ঞানী লিউয়েন হককে বলা হয় ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কর্তা এই ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের জন্য তিনি ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি বা অনুজীববিদ্যার জনক খেতাব পান আমরা প্রশ্নে পড়লাম লাইসোজম আত্মঘাতী থলি নামে পরিচিত একই রকমভাবে বিভিন্ন কোষঙ্গানুর বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন রাইবোজমকে বলা হয় প্রোটিন ফ্যাক্টরি রাইবোজম প্রোটিন ফ্যাক্টরি নামে পরিচিত এছাড়া মাইট্রোকন্ডিয়াকে বলা হয় কোষের শক্তিঘর মাইট্রোকন্ডিয়া কোষঙ্গানুটিকে বলা হয় কোষের শক্তিঘর কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিয়াস কোষের মস্তিষ্ক নামে পরিচিত জীবনের ভৌত ভিত্তি বলা হয় পোটোপ্লাজমকে পোটোপ্লাজম জীবনের ভৌত ভিত্তি নামে পরিচিত কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় গলগি বডিকে গলগি বডিকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় কারণ গলগি বডি কোষস্থ পরিবহনে সহায়তা করে নেক্সট কোয়েশ্চেন এইচআইভি ভাইরাস হলো উত্তর হবে অপশান বি আর নিযুক্ত ভাইরাস আমরা জানি ভাইরাস শব্দটির অর্থ হলো অধিবিষ ভাইরাস জীব ও জ্বরের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক ধরনের অকোষীয় বস্তু ভাইরাসের মধ্যে ডিএনএ অথবা আর এই দুটির যে কোনো এক ধরনের নিউক্লিয় প্রোটিন থাকে ডিএনএর পুরো কথাটি হল ডিওক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর এনের পুরো কথাটি হল রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ দ্বিতন্তি মডেল আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএর দ্বিতন্তি মডেল আবিষ্কার করেন এবং এই জন্য তারা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন আর এনের একতন্ত্রি মডেল রয়েছে আমরা জানি ডিএনএর চার প্রকার নাইট্রোজেন বেস দ্বারা গঠিত এই চার প্রকার নাইট্রোজেন বেস হলো এডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন ও থাইমিন এডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন ও থাইমিন এই চারটি হলো নাইট্রোজেন বেস যা ডিএনএতে অবস্থিত আর এনের মধ্যেও চার প্রকার নাইট্রোজেন বেস থাকে আর এনের চারটি নাইট্রোজেন বেস হলো এডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন ও ইউরাসিল অর্থাৎ আমরা দেখছি আর এনেতে ডিএনএর সাই থাইমিনের পরিবর্তে একটি নাইট্রোজেন বেস থাকছে সেটি হলো ইউরাসিল এইচআইভি ভাইরাসের প্রধান নিউক্লীয় উপাদান হলো আর এনএ আমাদের মনে রাখতে হবে আর এনএ যুক্ত ভাইরাসকে বলা হয় রেট্রো ভাইরাস আর এনএ যুক্ত ভাইরাসকে বলা হয় রেট্রো ভাইরাস এবং এই এইচআইভি ভাইরাস কিন্তু এডস রোগের কারণ এইচআইভি ভাইরাসের প্রভাবে এডস রোগ হয় এডসের পুরো কথাটি হলো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এই এডস রোগের ফলে মানুষের ইমিউনো সিস্টেম নষ্ট হয় অর্থাৎ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায় এর ফলে মানুষ যে কোনো রোগে মারা যেতে পারে এডস রোগ নিরূপণের পদ্ধতিটির নাম হলো এলিজা টেস্ট এলিজা টেস্টের মাধ্যমে এডস রোগ নিরূপণ করা হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন 
लोहाय मरीचा पड़ार कारण हल अपन ए जारण जानी लोहा अक्सिजें और जलर संस्पर्शे एले मरीचा द्वारा आक्रांत है अर्थात अक्सिजेर संयोगे लोहा जारित है एवं मरीचा द्वारा आक्रांत है अर्थात अक्सिजेर संयोग के बला है जारण जारणर एक अपर एक राशि हल बीजारण जानी हाइड्रोजेर संयोग के बीजारण बला है अक्सिजेर संयोग हल जारण हाइड्रोजें संयोग हल बीजारण मन रखते हैं को मौल वौगर संगे जदि अक्सिजें अथवा अक्सिजेर मत को तड़ित ऋणात्मक जदि को मौल संयुक्त है अक्सिजें अथवा अक्सिजेर मत को तड़ित ऋणात्मक मौल संयुक्त हम ताकि जारण बला को मौल वौगर संगे हाइड्रोजें अथवा हाइड्रोजेर मत जदि को तड़ित धनत्मक मौल संयुक्त है तक ताके बीजारण बोले तक ता बीजारण नामे परिचित है एड़ा आयन तत्व अनुजाई को आयन वो परमाणु जदि इलेक्ट्रन बर्जन कर इलेक्ट्रन बर्जन कर ले जारण से घटना के जारण बला है और इलेक्ट्रन ग्रहण कर ले घटना के बीजारण बला है इलेक्ट्रन ग्रहण हल बीजारण को परमाणु वयन करतृक इलेक्ट्रन ग्रहण हल बीजारण को परमाणु वयन करतृक इलेक्ट्रन बर्जन हल जारण नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द बेग को मध्यमे सब चे बस उत्तर हो कठिन मन रखते हैं शब्द बेग कठिन माध्यमे सर्वोच्च है शब्द क्यों शून्य माध्यम मध्य दिए शब्द जो पे ना जे कारण पृथ्वी थे चाँद व सूर्यर विस्फोरण शब्द सुनते पाईना कारण चाँद पृथिवी सूर्य के पृथिवीर मजखने क्यों सर्वत्र वायुमंडल नहीं तई मजखने जो शून्य स्तर आून्य माध्यम आई शून्य माध्यम मध्य दिए शब्द आसते परे ना तई सूर्य चाँद विस्फोरण शब्द सुनते पाईना कठिन माध्यमे शब्द बेग सर्वोच्च है तरपर तरल माध्यम सर्वोच्च है तपर गेसिओ माध्यम सर्वोच्च है और शून्य माध्यम मध्य दिए शब्द जो पे ना वायुमामे शब्द बेग है तीन सौ बत्रीस मीटार पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को समय के भारत प्रमाण समय इंडियन स्टैंडार्ड टाइम हिसाब से धरा है को स्थान समय के उत्तर होपशन सी एलाहबाद जानी भारत प्रमाण दागिमार मान बिराशी डिग्री त्रिस मिनिट पूर्व ये द्राघिमाटी एलाहबाद एलाहबाद द्राघिमाई क्यों भारत प्रमाण दागिमा और ये एलाहबाद समय के भारत प्रमाण समय इंडियन स्टैंडार्ड टाइम हिसाब से धरा है मन रखते हैं द्राघिमार रेखार सहाज्ये समय निर्धारण कर डिग्री द्राघिमार पार्थक्य समय पार्थक्य है चार मिनिट एवं एक डिग्री द्राघिमार पार्थक्य दूरत पार्थक्य है एकश एगारो किमी एलाहबाद समय भारत प्रमाण समय भारत प्रमाण समय संगे सदृश रही है श्रीलंकार प्रमाण समय अर्थात भारत समय और श्रीलंकार समय प्रमाण समय क्यों एक ही ग्रीनिच मिन टाइम व जी एम टी ग्रीनिचर समय जो पृथिवीर प्रमाण समय ग्रीनिचर समय संगे क्यों भारत समय पाँच घंटा त्रिस मिनिट एगिए फाइव आवार्स त्रिस मिनिट एगिए पाँच घंटा त्रिस मिनिट क्रीनिचर प्रमाण समय भारत प्रमाण समय एगिए रही है नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल को गैस अति बेगुनि रश्मि के शुषे नए उत्तर होपशन सी ओजन जानी ओजन हल तीन अक्सिजें परमाणु द्वारा घटित एक गैस ओजन गैसर आष्टे गंध रही है ओजन गैसर वर्ण हल हल्का नीलाभ यह ओजन गैस वायुमंडले एक स्तर आकार अवस्थान करजन गैसर स्तर टी वायुमंडल स्ट्रेटोसफियारे अवस्थित स्ट्रेटोसफियारे अवस्थित ये स्ट्रेटोसफियार स्तर टीके ओजोनोसफियारों बला है ओजन गैसर उपस्थित जो स्ट्रेटोसफियार स्तर टीके ओजोनोसफियारों बला है ओजन गैस 
সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয় অর্থাৎ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে নেয় যদি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে আসত তাহলে কিন্তু পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত এবং এই সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে মানুষের ত্বকে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় ওজন গ্যাসের কিন্তু বর্তমানে গ্রিন হাউস গ্যাসের আধিক্যের ফলে এই ওজন গ্যাসের স্তর স্ট্রেটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজন গ্যাসের স্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর ফলে তৈরি হচ্ছে ওজন হোল ওজন হোল কিন্তু বর্তমানে তৈরি হচ্ছে এই ওজন হোল প্রথম লক্ষ্য করা যায় আন্টার্কটিকাতে আন্টার্কটিকাতে দেখা যায় ওজন গ্যাসের ঘনত্ব মাপা হয় ডবসন এককে ডবসন এককে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব মাপা হয় বিজ্ঞানী জো ফার্মেন প্রথম ওজন হোল সম্পর্কে বলেন বিজ্ঞানী জো ফার্মেন প্রথম ওজন হোল সম্পর্কে বলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন মূলত কোন শস্যের সঙ্গে সবুজ বিপ্লব সম্বন্ধযুক্ত উত্তর হবে অপশান এ গম তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ উনিশশো একষট্টি থেকে ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সময়কালে ভারতের কৃষিজ ফসল উৎপাদনে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ উচ্চ ফলনশীল বীজ রাসায়নিক সার কৃষিজ যন্ত্রপাতি কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ভারতের কৃষিজ ফসল উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এই ঘটনাটি সবুজ বিপ্লব নামে পরিচিত এই সবুজ বিপ্লবের ফলে গম উৎপাদনে প্রধানত খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এই সবুজ বিপ্লবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এই দুটি রাজ্য সব থেকে বেশি উপকৃত হয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয় ডক্টর এম এস স্বামীনাথনকে এম এস স্বামীনাথনকে ফাদার অফ গ্রিন রিভলিউশন ইন্ডিয়ান গ্রিন রিভলিউশন অথবা ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয় ডক্টর নরমান বরলোককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডক্টর নরমান বরলোককে বলা হয় সবুজ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের জনক ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয় ডক্টর এম এস স্বামীনাথনকে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে এই বরলগ অ্যাওয়ার্ড বা বরলগ পুরস্কার কিন্তু দেওয়া হয় কৃষিক্ষেত্রে নেক্সট কোয়েশ্চেন নিম্নোক্ত অ্যাসিডগুলির মধ্যে কোনটি তেঁতুলে পাওয়া যায় আমাদের মনে রাখতে হবে তেঁতুলে পাওয়া যায় অপশান সি টারটারিক অ্যাসিড তেঁতুলে টারটারিক অ্যাসিড পাওয়া যায় টারটারিক অ্যাসিড হলো একটি জৈব অ্যাসিড এছাড়া বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড বিভিন্ন বস্তুতে পাওয়া যায় যেমন লেবুতে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড পিঁপড়ের হুলে পাওয়া যায় ফর্মিক অ্যাসিড পিঁপড়ের হুলে পাওয়া যায় ফর্মিক অ্যাসিড লেবুতে পাওয়া যায় সাইট্রিক অ্যাসিড দইয়ে পাওয়া যায় ল্যাকটিক অ্যাসিড দইয়ে পাওয়া যায় ল্যাকটিক অ্যাসিড আপেলে পাওয়া যায় ম্যালিক অ্যাসিড আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড পাওয়া যায় অ্যাসিড সাদে অম্ল বা টক আমরা জানি অ্যাসিড নীল লিটমাসকে নীল লিটমাস কাগজকে লাল লিটমাসে পরিণত করে এবং সমস্ত প্রকার অ্যাসিডে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি আবশ্যক অ্যাসিড মানে সেখানে হাইড্রোজেন কিন্তু থাকবেই নেক্সট কোয়েশ্চেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কোন বছর সংগঠিত হয়েছিল উত্তর হবে অপশান সি পনেরোশো ছাব্বিশ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে এবং পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে এবং এই পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হন এবং পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম ভারত ইতিহাসে কারণ এই যুদ্ধের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় যারা ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিক তুলে আনেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে কোনটি পরিমাপ করা যায় উত্তর হবে অপশান বি বল আমরা জানি নিউটনের তিনটি গতিসূত্র রয়েছে প্রথম গতিসূত্র দ্বিতীয় গতিসূত্র ও তৃতীয় গতিসূত্র নিউটনের গতিসূত্রগুলি প্রিন্সিপ্রিয়া গ্রন্থে লেখা রয়েছে প্রিন্সিপ্রিয়া গ্রন্থে নিউটনের গতিসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন এছাড়াও তিনি আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন আলোর বিচ্ছুরণের জন্য আমরা আকাশের আমধনু দেখি 
নিউটনের তিনটি গতিসূত্র রয়েছে প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা জানতে পারি জাড্ড ও বলের সংজ্ঞা বলের সংজ্ঞা এবং নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা জানতে পারি ভরবেগ ভরবেগ ও বলের পরিমাপের কথা বলের পরিমাপের কথা এবং নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা জানতে পারি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা নিউটনের প্রথম গতিসূত্রটি হলো বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল দ্বারা কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকে এবং সচল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রটি হলো কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং ভরবেগ যেদিকে ক্রিয়া করে বলের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি হলো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে তোমাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা আগামী দিনে আবার এরকম একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব।